ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம ப்ளஸ் டூ காமர்ஸில் ஃபிஃப்த் சாப்டர் கேபிட்டல் மார்க்கெட் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடியதான் இந்தியன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் எவல்யூஷன் அண்டு க்ரோத் ஸோ எப்படி வந்து இந்தியாவில் கேபிட்டல் மார்க்கெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு தோற்றுவிச்சாங்க அது எப்படிலாம் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம புக்கில் நமக்கு ரெண்டு காலகட்டமாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று வரை இந்த ஒரு காலகட்டம் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இரண்டு வரை ஸோ இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் எப்படி வந்து இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் வந்து எவல்யூஷன் ஆச்சு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் அடைந்த இதற்கு பிறகு தான் இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டினுடைய வளர்ச்சி மற்றும் தோற்றம் எவ்வாறு இருந்தது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர ஸோ பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பதாக இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் எவ்வாறு இருந்தது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு என்ன பண்ணலை கொடுக்கலை ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பதாக எந்த ஒரு கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுமே இல்லையா ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பங்கு மாற்றங்கள் எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இருந்தது ஸோ இந்த பங்கு மாற்றங்கள் எல்லாம் இருந்தது இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு இருந்துச்சு பட் ஆனால் அதுக்கான ஒரு ஒரு ஒழுங்குமுறை கிடையாது ஸோ அதனால தான் அதை நம்ம என்ன பண்ணல கணக்கில் எடுத்துக்கிறாம ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு பிறகு நம்ம எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று வரை இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இதனுடைய வளர்ச்சி இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று இந்த காலகட்டத்தை நம்ம என்னென்னு வர்ணிக்கிறோம் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூலதன சந்தையின் கட்டமைப்புக்கான வளர்ச்சி காலம் என்று நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது ஸோ திஸ் இயர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் டு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ மார்க் அஸ் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் தி கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணதுக்கான ஒரு காலகட்டமாக கருதப்படுது ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு இல்யூஷனான கான்செப்ட் வேறஸ் இந்த செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் இருக்குது ஒரு வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஓகேவா அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ லைக் வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்செலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அதுக்குன்னு ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரியான பங்கு மாற்றங்களுக்கு தேவையான அல்லது வந்து வணிக வங்கிகளாக இருக்கட்டும் வேறு எது வேறு ஏதாவது டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் வளர்ச்சி வங்கிகளாக இருக்கட்டும் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே ஒரு கட்டமைப்பு தேவை ஸோ அந்த கட்டமைப்பை கட்டமைத்த காலகட்டமாக இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு டு எழுபத்தி மூன்று காலகட்டம் வந்து கருதப்படுது பில்டிங் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த அதுக்கு தேவையான பில்டிங்ஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது ஓகேவா இப்போது நம்ம மூலதன சந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூட சொல்லும்போது வெறும் பங்கு மாற்றங்கள் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் மட்டும் கிடையாது அதில் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸும் அடங்கும் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வணிக வங்கிகளும் அடங்கும் ஓகேவா ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரு இருப்பிடம் தேவைதானே ஸோ அந்த ஒரு இருப்பிடத்தை அந்த ஒரு பில்டிங்கை வந்து கட்டமைத்த காலகட்டமாகத்தான் இந்த காலகட்டம் வந்து கருதப்படுது தென் அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது ஐஎஃப்சிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா தென் ஐசிஐசிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரெடிட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஐடிபிஏ இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது மாதிரியான ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணாங்க உருவாக்குனாங்க தென் இதை தவிர ஸ்டேட் ஃபைனான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணாங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க தென் அது இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஸோ இதுகளையும் என்ன பண்ணாங்க நம்ம நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து எழுபத்தி மூன்று இந்த காலகட்டத்தில் தான் இது எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார
ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது ஓகேவா ஓவராலாக நம்மளுடைய கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலதன சந்தை வளர் ஒரு பலப்படுத்தப்பட்ட காரண காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நிதி நிறுவனங்கள் தான் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் தான் வந்து முக்கியமான காரணமாக இருக்குது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு டு எழுபத்தி மூணு காலகட்டத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வுகள் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை என்ன பண்ணியிருக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் தென் அதுக்கு பிறகு நம்ம இன்னொரு காலகட்டமாக பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி கேபிட்டல் மார்க்கெட்டினுடைய வளர்ச்சி இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த வேர்ட் டிபஞ்சர் கடனீட்டு பத்திரம் ஸோ இந்த கடனீட்டு பத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு செக்யூரிட்டிஸ் ஒரு ஒரு ஆவணம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த டைம்ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பவர்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன் நமக்கு தேவையான வளங்களை நிதியை பெறக்கூடிய திரட்டக்கூடிய ஒரு பவர்ஃபுல் வெப்பனாக வந்து இந்த டிபஞ்சஸ் வந்து திகழ்ந்தது அந்த டைமில் ஓகேவா ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம டிபஞ்சஸ் கம்பெனிஸ் இஷ்யூ பண்ண தான் செய்கிறோம் அது மூலமாக அவங்களுக்கு தேவையான ஃபைனான்ஸை மொபிலைஸ் பண்ண தான் செய்கிறாங்க ஸோ டிபஞ்சர் கடனீட்டு பத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு தெரியும் நார்மலாக ஷேர் பங்குகள் நம்ம வழங்குறதுக்கும் டிபஞ்சர் வழங்குறதுக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது பங்குகள் வழங்கும் போது அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய நிறுவனத்தில் ஒரு ஓனர் அப்படிங்கிற ஒரு அந்தஸ்தா ஒரு அந்தஸ்தானத்தை கொடுக்குறோம் ஒரு ஒரு பொசிஷனில் அவங்கள வைக்கிறோம் பட் ஆனால் டிபஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜஸ்ட் ஒரு டெப்டி இன்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அதாவது நான் கடன் வாங்குகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஆவணமாக அவங்ககிட்ட இருந்து கடன் வாங்குகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எவிடென்ஸாக கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த டிபஞ்சர் ஓகேவா ஸோ நம்ம கடன் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எவிடென்ஸாக நம்ம சைடில் இருந்து ச கம்பெனி நம்ம சைடில் இருந்து எனக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடிய நபருக்கு நான் கொடுக்கக்கூடியதான் டிபஞ்ச இதில் நம்ம குறிப்பிட்ட சதவீதம் வட்டி செலுத்தி ஆகணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சில சமயம் இது செக்யூர்டு ஆன டிபஞ்சராக இருக்கலாம் அல்லது அன்செக்யூர்டான டிபஞ்சஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹையர் அட் தி சேம் டைம் ரிஸ்க்கும் ஹையர் தான் பிகாஸ் வந்து இது நம்ம சொல்லிட்டு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இது செக்யூர்டான டிபஞ்சராகவும் இருக்கும் அன்செக்யூர்ட் டிபஞ்சராகவும் இருக்கும் ஸோ அன்செக்யூர்ட் டிபஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ இது நமக்கு ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தி தானே ஸோ எந்த இடத்துல நமக்கு ரிஸ்க் இருக்கோ அந்த இடத்துல டெஃபினட்டாக ஹையர் ரிட்டர்னும் இருக்கும் ஸோ ரிட்டர்னும் இங்கே ஹையர் ரிஸ்க்கும் இந்த இடத்துல ஹையராக இருக்குது வென் கம்பேர் டு பாண்ட்ஸ் ஸோ பாண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் ஃபுல்லாகவே பொதுத்துறை பப்ளிக் செக்டார் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணாங்க பங்குகள் பத்திரங்களை பாண்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ டிபஞ்சருக்கும் பாண்ட்ஸுக்கான வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கிறங்க டிபஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜஸ்ட் அது கம்பெனி மட்டும்தான் இஷ்யூ பண்ணும் வேற பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கவர்மெண்ட் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பாண்ட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தவிர மிகப்பெரிய லார்ஜ் கார்பரேஷன் சொல்லுவோம் மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் ஸோ அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க பாண்ட்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் பாண்ட்ஸை இஷ்யூ பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டிஸ் கொடுத்துட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க இஷ்யூ பண்ண முடியும் பிகாஸ் இப்போ நம்ம வீட்டு பத்திரத்தை அடமானம் வச்சு லோன் எடுக்கிற மாதிரி ஓகேவா நம்ம ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்து ஒரு செக்யூர்டான டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு தேவையான நிதியை வந்து திரட்டிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் பாண்ட்ஸ் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரிஸ்க்கு வந்து கம்மி ஸோ ரிஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்னும் கம்மியாக தான் இருக்கும் த நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது இந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு இதில் தான் நிறைய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து என்ன பண்ண எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு ஐ மீன் அது வந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த காலகட்டத்தில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பல பொது பல பங்கு சந்தைகள் என்ன அது உருவானது அப்படிங்கிறதாகவும் பார்க்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய செகண்டரி மார்க்கெட் இரண்டாம் நிலை சந்தையினுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து அடித்தளமாக இருந்தது இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா செபி இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தனி சாப்டராகவே இருக்குது இப்போதைக்கு நம்ம இதை தெரிஞ்சுப்போம் செபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரெகுலேட்ரி பாடி
ஃபஸ்ட்டு பர்மிஷன் வாங்கணும் நம்ம ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் செபி நம்மளை அலோவ் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் இஷ்யூ பண்ண முடியும் அதை அந்த இடத்துல செகண்டரி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பத்திரங்களை பங்குகளை வெளியிடக்கூடிய அந்த வகையில் அதை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக ஒழுங்குபடுத்துறது ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக செபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு பாடி தான் இந்த ரெகுலேட்டரி பாடி தான் வந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த செபி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஸ்மால் இன்வெஸ்டர் சிறு சிறு முதலீட்டாளர்களை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகவும் இருந்துட்டு வருது தென் இதை தவிர கிரெடிட் ரேட்டிங் கம்பெனிஸ் அவர் ஸோ நியூ ஃபை நியூ ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டு வராங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு வராங்க அதில் இருக்கக்கூடிய தான் கிரெடிட் ரேட்டிங் அதாவது க கடன் மதிப்பீடு சேவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சேவையும் என்ன பண்ணிட்டு வராங்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறதா பார்க்குறோம் ஸோ கிரெடிட் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வேறு எதுவும் இல்லை இப்போது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் கெப்பாசிட்டியும் வந்து டிஃபர் ஆகும் அப்படி தானே சில பேர் லோன் வாங்கியிருப்பான் லோன் வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை கரெக்டாக அந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ரீபே பண்ணிடுவாங்க சில பேர் எப்போ பார்த்தாலும் பெனால்ட்டி போட்டு ஸோ அந்த மாதிரி டிலே பண்ணி கட்டுறது சில பேர் கட்டாமல் போகிறது ஸோ இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள்லாம் நடந்துட்டு தான் வருது ஓகேவா ஸோ இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி இப்போது நான் ஒரு கடன் கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனமாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய கிரெடிட் ரேட்டிங் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுவேன் ஸோ உங்களுக்கு யார் கிரெடிட் ரேட்டிங் கொடுப்பா ஏதோ ஒரு நிறுவனம் ஏதோ ஒரு நிறுவனம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஏதோ முன்னாடி வந்து பைக் லோன் வாங்கியிருக்கலாம் அதை கரெக்டாக ரீபே பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ உங்களுடைய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அந்த நிறுவனத்துக்கிட்டே இருக்கும் அவன் என்ன பண்ணுவான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரேட்டிங் கொடுப்பான் இப்போ யூஸ்வலாக கொடுக்கக்கூடிய ரேட்டிங் வந்து ட்ரிபிள் ஏ அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே இது வந்து ஹைலி சேஃப் அப்படிங்கிறதா மீனிங் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிபிள் ஏ அப்படிங்கிற அந்த ரேட்டிங்கை வந்து அந்த நிறுவனம் உங்களுக்கு அந்த க்ரெடிட் ரேட்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த நிறுவனம் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் கடன் கொடுத்துருவேன் வேறஸ் அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு வந்து ஏ ப்ளஸ் ஏ ஏ அண்டு சி டி ஸோ இந்த மாதிரியான ரேஞ்சிலாம் க்ரெடிட் ரேட்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ அந்த உங்களுக்கு டி அப்படிங்கிற வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு யாருமே கடன் கொடுக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் டிஃபால்ட் ரொம்பவே போகிற இவங்களுக்கு காசு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வரவே வராது ஸோ இந்த மாதிரியான க்ரெடிட் ரேட்டிங் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டூரேஷனில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது ஓகேவா இந்த சிஸ்டம் ஃபுல்லாகவே அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது நிறைய கமிட்டிஸ் ஸோ நிறைய கமிட்டிஸ் என்ன பண்ணாங்க உருவாக்குனாங்க ஏன் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா டு ரீவார்ம் அண்ட் ரீஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இரண்டாம் நிலை சந்தை செகண்டரி மார்க்கெட் இருக்குல்ல ஸோ இந்த செகண்டரி மார்க்கெட்டை வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைமரி மார்க்கெட்டையும் முதல்நிலை சந்தையும் வந்து ரீவார்ம் பண்ணுறதுக்கும் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது மறுசீரமைப்பு பண்ணுறதுக்கும் மறு மதிப்பு மதிப்பீடு செய்வதற்குமான ஒரு குழுக்கள் வந்து நிறைய குழுக்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டன ஸோ இந்த குழுக்கள் எல்லாமே சேர்ந்து தான் அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு சஜஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணிட்டு வராங்க ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு வந்தாங்க டூரிங் த டைம் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி டூ நைன்டீன் அந்த கமிட்டிஸ் பார்க்கும்போது கமிட்டி ஆன் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக் த ஒர்க்கிங் குரூப் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய கமிட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க உருவாக்குனாங்க ரைட் ஸோ இது எல்லாமே தான் நம்மளுக்கு இந்தியன் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுடைய எவல்யூஷன் அண்டு க்ரோத்தாக இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம நியூ ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பார்க்கும்போது இன்னும் இந்த இதாக பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்